नमस्कार मैत्रिणींनो अन्नपूर्णा प्रसन्न या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी अर्चना श्रीखंडे तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते आज आपण जे रेसिपी बघणार आहोत त्याचे नाव आहे गव्हाच्या पिठ्याचा शिरा याला पारंपरिक नाव आहे हरारा चला तर मग यासाठी लागणारे साहित्य बघूयात यासाठी साहित्य नेहमीप्रमाणेच अगदी मोजकेच आहे तर यासाठी मी घेतलेलं आहे एक वाटी गव्हाचे पीठ त्याच्या हे पीठ मी जाळून घेतलेले आहे त्याचप्रमाणे पाऊन वाटी साखर साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता त्याचप्रमाणे इथे माझ्याकडे पिस्ते अवेलेबल होते तर मी पिस्त्याचे काप करून घेतलेले आहे तुम्ही काजू बदाम घेऊ शकता किंवा कोणत्याही प्रकारचे ड्रायफ्रुट्स तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही वापरू शकता त्याचप्रमाणे मी पाऊन वाटी तूप घेतलेले आहे हे घरचे तूप आहे त्याचप्रमाणे ज्या वाटीने पीठ मोजलेले आहे त्याच वाटीने मी एक वाटी दूध आणि एक वाटी पाणी असं मिक्स करून घेतलेले आहे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार दोन्ही वाट्या दूधही वापरू शकता तर इकडे मी गॅस चालू केलेला आहे कढईत आपण ठेवलेली आहे आता सर्वप्रथम यामध्ये आपण तूप टाकून घेऊयात गॅस मिडियमच ठेवायचा आहे त्यानंतर हे तूप आपले थोडेसे वितळले की यामध्ये आपण हळूहळू गव्हाचे पीठ मिक्स करून घेणार आहोत तर तुम्ही पाहू शकता तूप वितळायला लागलेले आहे आता यामध्ये आपण हळूहळू गव्हाचे पीठ मिक्स करूया आणि लगेच त्याला हलवून घ्यायचे आहे जेणेकरून त्याच्या गाठी किंवा गुठळ्या राहणार नाही हे पहा अशा पद्धतीने आता हे हळूहळू मी पीठ मिक्स करून घेते याच्या गाठी सोडवून घेते तर हे पहा मैत्रिणींनो अशा रीतीने मी यामध्ये पीठ मिक्स करून घेतलेले आहे यातल्या गाठी फोडून घेतलेल्या आहेत मंद आचेवरच याला भाजायचे आहे याला भाजण्यासाठी थोडा वेळ जास्त लागतो परंतु हा शिरा अगदी अप्रतिम लागतो आणि हा पौष्टिकही आहे यामध्ये तुम्ही साखरेच्या ऐवजी गुळाचाही वापर करू शकता आता स्लो गॅसवर याला थोडे अजून भाजून घेऊयात तोपर्यंत आपल्याला काय करायचे आहे ही जी साखर आपण घेतलेली आहे याला हे दूध आणि पाण्याच्या मिश्रणामध्ये ओतून घेऊयात हे दूध आणि पाणी मी गरम करून घेतले होते हे कोमट आहे यामध्ये मी हे साखर आता विरघळवून घेते चमच्याच्या साह्याने हलवून हे पहा जास्त वेळ लागत नाही थोड्याच वेळात ही मी साखर विरघळून जाते या दूध आणि पाण्याच्या मिश्रणामध्ये कोमट असल्याने चला तर मग आता आपण पुढची प्रोसेस करूया तर हे पहा अशा पद्धतीने आपले हे मिश्रण आता तयार झालेले आहे आता यामध्ये काय करायचे आहे एक चिमूट पण मीठ टाकून घेऊयात त्यामुळे या शिराची चव आणखीनच वाढते त्याचप्रमाणे जे आपण पिस्त्याचे काप करून घेतलेले होते तेही यामध्ये मिक्स करून घेऊयात आणि पुन्हा एकदा याला व्यवस्थित हलवून घेऊयात अशा पद्धतीने आता यामध्ये हे जे आपले दूध पाणी आहे आणि साखरेचे मिश्रण हे यामध्ये थोडे थोडे करत मिक्स करायचे आहे ही प्रोसेस स्लो गॅसवरच हळूवारपणे करायची आहे कारण हे हातावर उडण्याची शक्यता असते तुम्ही बघू शकता याच्या पुन्हा गाठी होऊ शकतात तर पुन्हा हे आपल्याला सोडवून व्यवस्थित एकजीव असं मिक्स करायचे आहे तर हे पहा अशा पद्धतीने मी हे सर्व मिश्रण यामध्ये मिक्स करून घेते व्यवस्थित याला हलवून व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेते हे बघा तुम्ही बघू शकता आपला शिरा छानपैकी आता तयार झालेला आहे याला मी पाच ते सात मिनटं वाफ काढून घेतले होते हे पहा इकडे मी याला डिशमध्ये सर्व केलेले आहे किती सुंदर दिसत आहे हा तर तुम्ही डिश घरी नक्की ट्राय करा मैत्रिणींनो लहानांसाठी मोठ्यांसाठी वयोवृद्ध गृहस्थांसाठी सगळ्यांसाठी ही डिश अतिशय पौष्टिक आहे चला तर मग तुम्हाला जर रेसिपी आवडली असेल तर मला कमेंट करून सांगा भेटूया पुन्हा एकदा अशाच नवीन रेसिपीमध्ये तोपर्यंत बाय बाय